Pessoal, olha só, ações de crimes ambientais são cada vez mais frequentes aqui no Paraná, ao passo que elas deveriam desaparecer, né? Mas olha, em contrapartida disso, o Instituto Água e Terra tem realizado a, as autuações, né? A partir da fiscalização frequente e também por meio de denúncias que você também pode fazer. O Estado segue uma lei e um decreto federal, responsáveis por definir as irregularidades e suas penalidades. O Instituto Água e Terra é o órgão que faz a gestão e fiscalização ambiental, responsável por averiguar as chamadas infrações administrativas. De acordo com o decreto, abre aspas, considera-se infração administrativa ambiental toda ação ou omissão que viole as regras jurídicas de uso, gozo, promoção, proteção e recuperação do meio ambiente. Fecha aspas. Paralelo à responsabilidade administrativa, existe também a responsabilidade penal que se materializa no crime ambiental. Toda e qualquer conduta danosa ao meio ambiente, ela automaticamente pode se caracterizar como um crime, assim como uma infração administrativa. Por isso que nós temos né, a dupla responsabilização do agente, mas elas não se confundem. Né? Eu posso ter uma infração administrativa que, ao mesmo tempo, também vai, consequentemente, ocasionar um crime ambiental, eu posso ter só a infração administrativa ou posso ter também só o crime ambiental. A competência para averiguar o crime ambiental é do Ministério Público e a própria polícia. Dentro das infrações atendidas pelo IAT, as mais frequentes são relacionadas à área florestal corte, desmatamento, supressão, impedimento de regeneração, seguidos por falta de licença, falta de autorização e outras um pouco mais pontuais relacionadas à fauna, cativeiro, falta de autorização, descumprimento de condicionante. As penalidades são variadas, cada uma de acordo com a infração cometida, mas podem chegar até mesmo à proibição de financiamentos bancários. Então, as infrações administrativas ambientais, elas são passíveis de aplicação de algumas sanções. Essas sanções estão previstas no artigo 72, lá da lei 9.605, que consistem em multa simples, multa diária, embargo, interdição, demolição. Né? São basicamente as medidas administrativas que nós aplicamos. A fiscalização é rotineira, mas também pode partir de uma denúncia. Com uma infração localizada, o procedimento ocorre da seguinte forma. Ao corpo de fiscalização ambiental faz uma vistoria no local, esse corpo de fiscalização pode ser um agente do próprio Instituto Água e Terra ou um membro do Batalhão da Polícia Ambiental conveniado do Estado. A partir dessa fiscalização, se efetua a aplicação da medida administrativa, geralmente materializada num auto de infração ambiental, que é o que carrega a multa, que, consequentemente, pode vir acompanhado do embargo, pode vir acompanhado na sequência de uma demolição ou notificação também. De 2019 a 2023, o Estado do Paraná teve mais de 380 milhões em multas. É por meio da fiscalização do Instituto Água e Terra que infrações como o desmatamento ilegal da Mata Atlântica tiveram uma redução significativa, cerca de 70%. Inclusive, nos últimos anos, nós tivemos uma diminuição bastante significativa no desmatamento no Estado, sendo um dos Estados que menos né, teve incidência dessas ocorrências no local, justamente por essa atuação fiscalizatória um pouco mais presente, ativa, né, tentando coibir a prática dessas condutas irregulares. Porque não adianta apenas e tão somente a fiscalização resultar na multa, mas sim que essas condutas deixem de ser praticadas. A regularização acontece quando o infrator cumpre com a determinação, não somente o pagamento da multa. Infrações administrativas ambientais geram consequências e, acima de tudo, prejudicam o meio ambiente. Não pode, né, gente? Daí tem que ser penalizado mesmo.